প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম দেশ বাংলা টিভির বাংলা সংবাদে আপনাকে স্বাগত শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগের সম্মেলনে থাকবে বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট টান টান উত্তেজনা আওয়ামী লীগে দলের সহসম্পাদক পদ থাকছে না মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের কতজন মন্ত্রী এমপি অংশ নিয়েছিলেন প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের দেশের সকল সংবাদ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আপনি যদি আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পাওয়ার জন্য এখনই বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে রাখুন এবারে বিস্তারিত একাদশ সংসদ নির্বাচন ঘিরে যে সব দল ও জোটের নেতারা গণভবনের সংলাপে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সবাইকে আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের একুশতম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক ও শৃঙ্খলা উপকমিটির বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন সম্মেলনে বিএনপি সহ ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন চোদ্দ দল জাতীয় পার্টি বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট ও বাম ফ্রন্টের নেতারা সহ প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে যে সকল দল গণভবনে গিয়েছিল সবাইকে আমরা দাওয়াত দেব আমন্ত্রণ জানাব বিএনপি সহ বিরোধী জোটের নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা থাকলেও এবার আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে কোনো বিদেশি অতিথি থাকছে না বলে জানান কাদের তিনি বলেন এবার আমরা বাইরে থেকে কাউকে আমন্ত্রণ করছি না কারণ আমাদের ফোকাস হচ্ছে মুজিব বর্ষ সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান মালায় বিদেশিদের আমন্ত্রণ করব মূল্যবান বক্তব্য দিতে অনুরোধ করব প্রসঙ্গত আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন হয় তিন বছর পর পর আগামী বিশ ও একুশ ডিসেম্বর তাদের একুশতম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়েছে বিশ ডিসেম্বর বিকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলনের উদ্বোধন হবে এদিকে সহযোগী সংগঠনে শীর্ষ নেতৃত্ব ব্যাপক পরিবর্তনের পর টান টান উত্তেজনার মধ্যে আর মাত্র তিন দিন পর শুরু হচ্ছে আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় সম্মেলন নতুন নেতৃত্বে আসছেন কারা এই আলোচনা সর্বত্র সম্মেলন উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে রাজধানী সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দেশের স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দলটির সভানেত্রী পদে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাই থাকছেন সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে তেমন আলোচনা না থাকলেও অন্য পদগুলোতে কারা আসছেন তা নিয়ে আগ্রহী কেন্দ্র থেকে তৃণমূল নেতা কর্মীরা প্রেসিডিয়াম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে চমক আসতে পারে অন্য পদগুলোতে কারা আসছেন তা নিয়েও চলছে আলোচনা তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সবাই চান শুদ্ধি অভিযানের ভেতরে দিয়ে হাত হতে যাওয়া সম্মেলনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও ত্যাগীদের মূল্যায়ন বিশেষ করে উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পর যারা আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে দুঃসময় মাঠে ছিলেন তারা কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে আসুক এরকম চাওয়া নেতাকর্মীদের এই সম্মেলনের পর থাকছে না আওয়ামী লীগের সহসম্পাদকের পদ দলের নীতি নির্ধারণী ফোরামের একাধিক নেতা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন দলীয় সূত্র মতে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে পদ্মা সেতুর আদলে তৈরি করা হয়েছে সম্মেলন মঞ্চ মঞ্চ সাজসজ্জা উপকমিটির নেতারা নিয়মিত সম্মেলন স্থল পরিদর্শন করছেন এবার আওয়ামী লীগের সম্মেলনে আগত নেতাদের মোরগ পোলাও খাওয়ানো হবে আগামী বছর থেকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করায় এবার সম্মেলনে রাজধানী ঢাকাকে অবরোধ সবজি সাজানো না হলেও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানটি সাজানো হয়েছে বর্ণিল দলীয় সূত্র মতে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল সবার আগ্রহ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নিয়ে কারা আসছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কারা বাদ পড়ছেন পদপ্রত্যাশী সাবেক ছাত্রনেতারাও দলীয় সভানেত্রীর ধানমন্ডি কার্যালয়ে ভিড় করছেন দলের একাধিক নেতা জানিয়েছেন এবার প্রেসিডিয়াম থেকে বেশ কয়েকজন নেতা বাদ পড়তে পারেন একইভাবে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদ পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞদের নিয়ে আসা হতে পারে দলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে চমক আসতে পারে এই পদে দেখা যেতে পারে জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা নায়ক আলমগীরকে তিনি ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িত অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে দেশব্যাপী সুনাম রয়েছে তার মাঠের কর্মীদের চাওয়া কেন্দ্রীয় নেতাদের এবার ত্যাগী ও পরীক্ষিতদের মূল্যায়ন হোক জায়গা হোক জেলা উপজেলায় ত্যাগী নেতা কর্মীদের যোগ্যতা থাকার পরও নানা কারণে দলের মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন অনেকে এ প্রসঙ্গে জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নূর মোহাম্মদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন শুদ্ধি অভিযানের ভেতর দিয়ে হতে যাওয়া আওয়ামী লীগের সম্মেলন আশাবাদী তৃণমূল নেতাকর্মীরা আমরা চাই যোগ্য ত্যাগী ও পরীক্ষিতদের মূল্যায়ন হোক আমাদের বিশ্বাস যারা যোগ্যতা থাকার পরও দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত তাদের মূল্যায়ন করা হোক আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এবার দলকে নতুনভাবে সাজাতে চান বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের গতকাল রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি সাংবাদিকদের বলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলকে নতুনভাবে সাজাতে চান আমরা যেভাবেই কাজ শুর
বিভিন্ন উপকমিটির সদস্য পদ আগামী সম্মেলনের পর একই পদে আর কেউ রাখা হচ্ছে না নবীনদের দলে সক্রিয় রাখতে এবং পরিচয় দিতে দুই হাজার সালে এই পদটি সৃষ্টি করা হয় সে সময় তিয়াত্তর সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে ছেষট্টি জনকে সহ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এর কয়েক মাসের মাথায় এক ধাপে চারশো সাতষট্টি জনে দাঁড়িয়েছিল দুই হাজার সালে ভোটের আগে গণহারে সহ সম্পাদক করা হয় তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ওবায়দুল কাদের একদিন বলেছিলেন যারা গায়ে ধাক্কা লাগে সেই সহ সম্পাদক দুই হাজার সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলনের পর বিভিন্ন সম্পাদকীয় পদে সদস্য করা হয় বিষয়ভিত্তিক কয়েকজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে কমিটি গঠনে ব্যাপক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ যায় দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবার কমিটির সদস্য হয়েই ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে ওই নেতারা নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে নিজেদের কেন্দ্রীয় নেতার পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন অফিসে ও দলীয় নেতাকর্মীদের কাছে দাপট দেখান থানা ও প্রশাসনে গিয়ে তদবির করেন বিষয়টি দলীয় সভানেত্রীর কান পর্যন্ত গড়ায় ফলে আগামীতে সহ সম্পাদক পদ তুলে দেওয়ার কথা জানান তিনি গঠনতন্ত্রে সেই সংশোধনী আনা হচ্ছে এই প্রসঙ্গে গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপকমিটির সদস্য সচিব ও দলের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন আগামী সম্মেলনের পর থেকে সহ সম্পাদক পদটি বাতিল করা হচ্ছে আমরা গঠনতন্ত্রে সেই সংশোধনীর প্রস্তাব করেছি বর্ণিল সাজে সোহরাবর্দী উদ্যান গতকালে সরজমিনে সোহরাবর্দী উদ্যান করে দেখা গেছে বহমান পদ্মার বুকে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নিচের জলরাশিতে ভাসমান বিশাল পাল তোলা নৌকা সেই নৌকায় লেখা একুশতম জাতীয় সম্মেলন দুই হাজার উনিশ এর ঠিক পেছনেই আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশাল ছবি আরও আছে জাতীয় চার নেতা ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের ছবি আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় সম্মেলনের মূল মঞ্চ এভাবেই তৈরি করা হয়েছে সন্ধ্যায় সম্মেলন স্থল অর্থাৎ গোটা সোহরাবর্দী উদ্যান নানা বর্ণিল আলোয় ঝলকানিতে হয়ে ওঠে আলোকিত এলইডি ডিসপ্লেতে ভেসে ওঠে জাতীয় পতাকা বঙ্গবন্ধু এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ভেসে ওঠে আওয়ামী লীগের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একুশতম সম্মেলনের জন্য ইভেন্ট খোলা হয়েছে সম্মেলন স্থলে গিয়ে দেখা যায় পদ্মা সেতুর আদলে তৈরি মঞ্চের অংশ বিশেষ আওয়ামী লীগের নেতাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত পুরনো ছবি সংবলিত ব্যানার তিন দিন বাদে আওয়ামী লীগের একুশতম জাতীয় সম্মেলন বিশ ডিসেম্বর বিকালে রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাবর্দী উদ্যানে সম্মেলন উদ্বোধন পরদিন একুশ ডিসেম্বর সকালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গনে কাউন্সিল অধিবেশন সম্মেলন সফল করতে গঠিত এগারোটি উপকমিটির নেতারা কাজ করে যাচ্ছেন সারা দেশ থেকে সাড়ে সাত হাজার কাউন্সিলর এবং পনেরো হাজার ডেলিগেট সহ পঞ্চাশ হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মঞ্চ ও সাজসজ্জা উপকমিটির সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে আগামীকালের মধ্যে মঞ্চের সাজসজ্জা শেষ করা হবে ১৬ ডিসেম্বর থেকে চার দিন সাধারণ মানুষের জন্য মঞ্চ উন্মুক্ত রাখা হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং সরকার ঘোষিত মুজিব বর্ষের কাউন্টডাউন শুরু হওয়ায় এবার সম্মেলনের সাজসজ্জায় খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ হবে না আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মঞ্চ এবং সাজসজ্জা উপকমিটির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর কবির নানক জানান আগামী বছর থেকে মুজিব বর্ষের কাউন্টডাউন শুরু হবে এই জন্য জাতীয় সম্মেলনে শুধু সোহরাবর্দী উদ্যানে সাজসজ্জা সীমাবদ্ধ থাকছে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও মঞ্চ এবং সাজসজ্জা উপকমিটির সদস্য সচিব মির্জা আজম জানান পদ্মা সেতুর আদলে তৈরি করা হচ্ছে সম্মেলনের মূল প্যান্ডেল আওয়ামী লীগে এই পর্যন্ত হওয়া সব সম্মেলনের মধ্যে এটি সবচেয়ে বড় খাদ্য উপ কমিটির আহ্বায়ক ও দলের কেন্দ্রীয় সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন সম্মেলনে খাবারের মেনু হিসেবে থাকছে মোরগ পোলাও ফিননি কোমল পানীয় ডিম সম্মেলনে আগত চল্লিশ হাজার দলীয় নেতাকর্মীকে আপ্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি খাবার তৈরি করা হবে সম্মেলনের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য সচিব ও দলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সংস্কৃতি আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে নৃত্যশিল্পী শামীম আরা নিপাট দলীয় নৃত্য পরিবেশিত হবে দুইশো শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এই সাংস্কৃতিক আয়োজন তত্ত্বাবধান করছে এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও বর্তমান প্রজন্মের তরুণ শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন অন্যদিকে রাজাকারদের উত্তর সুরিদের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং শরীফ পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন স্বাধীনতার বিশ্বাস ঘাতকতার উত্তরসুরিদের কোনো ছাড়পত্র নেই দলে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে কেউ থাকলে আগামী সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের বের করে দেওয়া হবে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সোমবার ভোরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে বীর শহীদের শ্রদ্ধা জানানোর পর এসব কথা বলেন তিনি 
ওবায়দুল কাদের বলেন সাম্প্রদায়িক অপশক্তির কারণে স্বাধীনতাকে এখনো সুসংহত করা যায়নি বাংলা জমিনে এই অপশক্তিকে ওঠে দাঁড়াতে দেয়া হবে না বিজয় দিবসে এটি আমাদের শপথ এ সময় আরও শ্রদ্ধা জানান জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু তিনি বলেন একাত্তরের যে লক্ষ্য ও চেতনা ছিল সে লক্ষ্য অনুযায়ী আমরা এগোতে পারিনি আমরা আরও এগোতে পারতাম যদি পঁচাত্তরের রাজনৈতিক বিপর্যয় না হতো সামরিক শাসন না থাকত হাসানুল হক ইনু বলেন বাংলাদেশ এখনও নিরাপদ হয়নি স্বাধীনতা সুবন্ত জয়ন্তীর আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আর রাজাকার সমর্থিত সরকার ক্ষমতায় আসবে না সে বিষয় নিশ্চিত হতে হবে আর যাতে আমরা হোচট না খাই তার গ্যারান্টি অর্জন করাটাই এই মুহূর্তের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সংবাদে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় ভিউয়ার্স আওয়ামী লীগের সম্মেলনে বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট কি উপস্থিত থাকবে আওয়ামী লীগের কাদের পরিবর্তন বলে মনে করেন আপনারা কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না সেই সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকে জানার সুযোগ করে দিন দেশ বাংলা টিভির পরবর্তী সংবাদ পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর আপনি যদি আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পাওয়ার জন্য এখনই বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে রাখুন ধন্যবাদ